kumbuka mianza na Felix Minzino, badai mka mchukua Vanda Plain, kini badai mka mchukua Medi Morocco, badai mka wana mka mchukua Popa Zichiambaye, alisema alikuwa na shidia ndizi mbivu pamoja na maji, lakini nye badai mka sema kwamba alikuwa mkali sana, alikuwa na mpigia mchezaji, hii jambo lina ukweli, nani mkweli katia nini ama kocha ah labda la, 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 la Tanzania tu anashinda tafsiri ah unajua ah ningetamani sana pia wangeniambia kwamba mbivu ndizi mbivu kwa Kiingereza zinaitwaje kwa sababu mimi nilichotambua kocha ah yeye kwao hawali ndizi nyama kwa hiyo ningeona tumempatia ndizi nyama kwa anashangaa na singedoneted ya wewe kufikia level ya kumlisha kocha ndizi mbivu siku nzima hapana tujifikie kwenye kiwango hicho fedha tunayo ndio maana hadi leo hii tunaweza kumudu kwamba timu hata ikishinda ina bonus yake na inapata kwa wakati ya 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 ya, 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 ya laki na nusu kila mchezaji anapokea kwenye kila game anayoshinda uh, hatuwezi kufikia hatua ya kukosa shilingi 50 ya kumisha kocha ni kitu ambacho kipo kwa afya yangu unaiona hii uh, siwezi kufikia hatua hiyo bila ndio na Tanzania uh, kuondoka kwa kocha kulikuwa na mambo mengi uh, kwanza ilikuwa ni mahusiano kati ya yeye na bench la ufundi wenzake kwa sababu unajua age ya popa di kimeenda lakini pia ni kocha ambaye ana ana, ana, ana principles zake katika uongozi kitu ambacho alishindwa kuendana na, na makocha ambao tulikuwa tulikuwa nao. Ulitokea mahusiano mabaya kati yeye na wachezaji kwa maana wachezaji walikuwa wanalamikia kwamba wanawapiga na vitu kama hivyo. Na sisi baadaye tuliona ni, 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 ni jambo ambalo linatalisha usalama wa klabu kwa sababu tumeenda kwa mechi dhidi ya Mtibwa tarehe 12 mwezi wa 4 na wa tatu nakumbuka tumecheza pale pale Manungu. Uh, Singida United inafungwa na Mtibwa lakini wachezaji waligoma kufanya substitution. Kocha anataka kufanya sub wachezaji aligoma kwa kuna mazingira yale tuliona kabisa kwamba sisi kama management ndio lazima tutafute safe lending kwa maana tutafute same salama ya kutua na timu kwa sababu kwanza tuko kwenye position mbaya lakini pili mahusiano na kocha ni mabaya na wachezaji kwa kipi na kichagua ubaki na wachezaji ubaki na kocha kabidi tumuondoe kocha ili tubaki na wachezaji na tuweze kufanya singida united ibaki salama na namshukuru kwamba ile kile ambacho tumekifanya singida united leo ipo salama kocha ameondoka wachezaji wamepiga mpira na mechi zetu za nyumbani kabisa zote tumeshinda na jana tunda tuna tumepoteza Unasema mko salama mko nafasi ya tisa mkiwa na alama 45 no. chini yenu kuna Stand United mm. uh, yuko nafasi ya kumi akiwa na alama 44 lakini pia kuna Alliance no. wako nafasi ya kumi no. na moja akiwa na alama 44 na Costa Union nafasi ya kumi na mbili akiwa na alama 44 wote hawa wanalingana alama wewe unazidi mm. lakini tayari umetangulia mchezo mmoja ina maana hao wakija kucheza tayari wanafikisha alama 48 na maana wewe unaweza kwarudi mpaka nafasi ya 18 watu unasema uko salama uone kama jahazi inaenda kuzama sasa niko salama kwa maana hata nikirudi nafasi ya 14 ya 15 bado si ndio kwenye 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 hatua ya kutoka kwenye league uh, tunafanya hivi vitu na tunajua unajua kila leo hapo kila mtu anakesha na hesabu hizi kuhakikisha kwamba anajua ni nini kinakwenda kutokea katika hizi point ambazo zimebaki zime hadi sasa hizi tuna timu mbili ambazo hazitu kufikia kwenye point Uh, kuna zungumzia mwadui hawezi kutufikia kuna zungumzia fikalioni hawezi kutufikia na kuna timu kama tatu hapo zinagombana nao hawezi kutufikia sisi point kwa sisi na wenyewe tumepiga mahesabu yetu kuhakikisha kwamba uh, signal united hadi sasa tulipo tuko salama na amshua hatuwezi kushika daraja msimu wenu wa kwanza 2017 2018 uh, mlitumia nguvu kubwa sana kujenga timu yeah. kwa imara na mkatumia nguvu kubwa sana kutafuta wathamini mm. labda kujenga timu msimu wa kwanza kusajili wachezaji wa gharama kubwa ilikuwa mm. ni kuwavutia wazamini waje ndani ya Singida United uh, sisi tulikuwa na target na 100% kama kama Singida United tumefanikiwa target yetu ya kuwa na timu yenye jina kubwa ambalo litatusaidia kufanya business kwa msimu wa kwanza sisi kama timu tuliamua kutafuta wachezaji ambao kwanza watatusaidia kutangaza timu lakini pili tutafikia malengo ambayo tulikuwa tunataka. Tulikuwa tunataka kwenda 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 Champions League au tulikuwa tunataka kwenda kwenda shirikisho. Na wewe ni shahidi kwamba Sigudo United ndio timu ambayo ilifika kwenye nusu finali kwa mara ya kwanza. Tulifika kwenye nusu finali, I mean kwenye finali dhidi ya Mtibwa kwenye kwenye FA Cup. Na alima nusu la Mtibwa kama Sigudo alikuwa na hawezi kuwa na fair play tungekuwa tumeshinda siku ile na tungeenda kwenye 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 Cup Confederation Cup. Sisi malengo yetu tumeyafikia kwa 100% na ndio maana leo hii Sigudo United imetoa fursa kwa zaidi ya wachezaji saba ambao wametoka kwa, kwa ndani ya mwaka mmoja wachezaji saba wameenda nje ya kimataifa tofauti na timu nyingine yote ya ligi kuu Tanzania bara na haya ni matunda ya ule msimu wa kwanza ambao sisi tulinvest pesa kwa kisha tunaitangaza timu leo namzungumzia Ali Nganz yuko Minnesota Marekani leo namzungumzia Tiba John yuko Jamhuri ya Czech 
leo namzungumzia mama wa Sadauni ambaye ameenda ameenda huyu mchezaji wetu Habibu Kiombo leo namzungumzia hata na Simdam yuko Kariobang Sharks Kenya leo namzungumzia Peter Manyika yuko KCB Kenya leo namzungumzia Eliuta na Eliuta Mpepo yuko Beaudicom Zambia leo namzungumzia mchezaji Mwambeleko yuko Kenya KCB wote wako kwenye Premier League na wengine bado tunaendelea kwa toa haya ni matunda sing United ambayo tuliyatengeneza kutoka msimu wa kwanza lakini bado tunaweza kutengeneza faida tunaamini faida itakuja mbele umetereza Me, msimu huu naweza yeah. kusema hivyo yeah. msimu ujao mjipanga kuwa na kocha mwingine so mean zero kwa naye lakini mkaona huyu tofauti tunaingia hivi kuu ngoja tu tuingize kocha ambaye kidogo ana uzoefu lakini yule naye mkaona mm, hapana tuingize mwingine baadaye mmeona mzilo umemrudisha mzilo timu hii ataweza kuipeleka pale ambapo nyie unahitaji Uh, na, na, na hii ni kwa wafuatiliaji wote wa Star TV na wafuatiliaji wa michezo nchini ni kwamba coaches they are hard to be fired ma coach wanaojiriwa ili waweze kufukuzwa yani hilo ndio mfumo mpira uliko Mourinho leo Chelsea ameenda ni zaidi ya mara nne anarudi Chelsea anatimuliwa na kuondoka na timuliwa na kuondoka pale Chelsea kwa na nyinyi Tanzania lazima mfahamu kwamba uh, tunavyoondoa makocha na kubadilisha si kwamba hatuwataki mema sisi kocha wetu kama uh, Felix Minzilo ni kweli alipandisha timu na baadaye akaondoka na sasa amerudi uh, na tunaamini kwa sasa tunaweza tukamwachia timu aka, akaendelea nao kwa sababu kwa kitu ambacho amekipigania kwa timu yetu kwa jinsi ambavyo amepambana kwa sababu timu inabaki na ligi kuu tutakuwa tumekosa fadhila sisi kama Sigida United tulikuwa tunakosa fadhila sana kwa kocha wetu mzao wa Felix Katrai Minzilo uh, ilikuwa ni lazima uh, tumrudishe kwa sababu pia wachezaji walimuomba sana kuweza kurudi uh, kwa hiyo tunaamini kabisa Felix Minzilo atendea msimu wa mwaka 2019 2020. Viongozi wengi wa timu zetu hapa Tanzania no. uh, wao ndio huwa wanabeba majukumu ya kusajili wachezaji. Mm. Msikie mchezaji huko nchini Kenya basi anaenda yeye mwenyewe anamsajili anamletea mwalimu nimekuletea huyu. Mm. Je, mika minziro na nyinyi ufanyaji wake wa kazi uko vipi? Mpa nafasi ya kufanya kila ambacho taaluma yake inahitaji. Uh, the, the good thing uh, kitu kizuri si United imesheni wana michezo kuanzia viongozi uh, unazungumzia president wa club mheshimiwa Mwigulu Lame Kinchemba dokta huyu uh, yeye pia ni mwana michezo tupo kabisa kwa nchi ambaye anafuatia wachezaji kwa kiwango kikubwa na si United ya kwanza ile talibia yote imesajiliwa mwenyewe uh, lakini pia unamzungumzia mtu kama Felix Minzilo mimi hapa mwenyewe wote sisi wana michezo mwasaidi wetu na kocha wetu Minzilo ni mazuri kwa maandalizi ambayo tunatengeneza kwa msimu ujao tunakana kocha chini tunaangalia ripoti ni mapungufu gani kwa sababu kwa ukumbuke kwa mfano size hatuna strikers kwa sababu Habibu anaondoka Tiba ameondoka kwa haya yote tumeshaanza kuyafanyia kazi mapema na hii ni exclusive kupitia Star TV tayari tuna wachezaji wanne wazao tumeshasajili nani na nani hao maana kuna wachezaji wengine ah. wanachukua kutoka Serengeti Boys na naangalia mtaweza kuendeleza au mshati na nao na, hebu tuambie hao na na, 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 na kimsingi sisi ndio watu ambao tu pekee tumewapa heshima Serengeti Boys kwa maana kwamba ile kikosi ambacho kilikuwa Afrika ni 2017 sisi Singida United ndio timu pekee imechukua takriban wachezaji wanne na tayari Alinganzi uh, ameshafanikiwa yuko Jamhuri ya Cheki lakini bado tuna tuna Makamba lakini bado pia tuna mchezaji kama Asadi Juma wote watu natafutia timu na siku sio nyingi mtaambia wameondoka. Sisi hao wanne hatuwezi kuwataja majina kwa sababu tusije tukavua taflani kwenye vilabu vyao kabla ligi ya jamalizi. <laughs> Maswali mawili ya mwisho yeah. kabla tujarejea jijini Mwanza. Uh, Rais wa klabu ya Singida United, Mungu yeah. Mchemba, kuondoka katika nyazifa yake ambayo alikuwa nayo serikali ya Uziri. Imeyasi uh, chochote Singida United. Uh, na na hivi nimekuwa ni swali kwa kwa wafuatiliaji wetu wa michezo kupitia Star TV wamekuwa kiuliza sana ili swali la kwamba kuondoka kwa Mwigulu ndio kumesababisha Singida United bia ikateteleka. Uh, kwanza siwezi kukataa, siwezi kukataa kwa sababu uh, Mwigulu ni is, is a very giant person, ni mtu mkubwa kwenye nchi, ni mtu ambaye na watu wengi, marafiki na vitu kama hivyo. Lakini unapokuwa na marafiki mda mwingine una marafiki ambao kwa sababu ya nafasi yako iliyopo wana kusupport sasa ukiondoka inakuwa tofauti. Kwa sababu kuna maafikiri ambao wameondoka kutokana na kwamba Mwigulu alikuwa ni rafiki yao. Ni sehemu ya maisha pia. Swali la mwisho, first and salon fetch choto msajili kutoka Zanzibar. Tena wewe mwenyewe ukatumia pesa yako mfuko ni kwenda kumsajili. Naam. Na baadaye ukasikia yuko in Africans. Vipi? Ah, pesa toto kwanza ni moja kati ya tukio ambalo katika maisha yangu siwezi kuja kulisahau kwa sababu aliondoka kwenye mikono yangu katika mazingira ambayo yanga alitumia ubabe tu lakini amna namna kwa sababu ilishatokea mheshimiwa Mwigulu 
wanatambua kabisa kwamba ni mdau wa michezo wa 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 wa, 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 wa yanga uh, ni shabiki wa yanga ni mtu anayependa yanga aliamua kutoa support kwa na yanga kipindi ambacho walikuwa jangwani kabisa wanapitia kipindi kigumu hawana fedha za usajili hawana wachezaji mungu akasema mimi najitolea mchezaji wangu mmoja Faisal Salum Abdalla Toto kuwa sehemu ya, 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 ya yanga Afrika kwa mahusiano yao mahusiano ya miguru na yanga ndio imesababisha Faisal Toto kaenda yanga lakini si kwa maana ya mahusiano yangu mimi na yanga hapana ni shukrani ya mwigulu chemba kwa nani? Sasa wewe ni yanga na wewe? Hapana, mimi sio yanga. Mimi sio yanga. Lakini katika maisha ya mpira wa Tanzania, hata wewe hapo uwezekano na timu moja hapo. Kati ya Simba au Yanga, kwa hiyo uwezekano hii athira imetoa athiri sisi wote. Kwa sababu sasa mwathiri mheshimiwa mwigulu pia akaamua kutoa zawadi kwa. Mpango unajisha Faisal Salum. Hatuna mpango, hatuna mpango. Zaidi zaidi uh, kama Yanga wanahitaji mchezaji kutoka Singida United, wanakaribishwa kwa mazungumzo mazuri kwa sababu tuna wachezaji ambao tunawauza pia. Shukrani sana uh, Festo Sanga kwa ujio wako. Hakika tumezungumza mengi lakini muda tunao tubana kidogo. Mambo mengi lakini muda mchache. Ndio tutazungumza mengi zaidi. E, mtazamaji huyo alikuwa ni Festo Sanga mkurugenzi mtendaji wa Singida United Olimali Zeti. Wameachia kombe mbele ya Simba mara mbili tangu ameingia 2017, 2018, 2019 pia Simba machukua ubingwa katika uwanja wao na mfua pale pale nyumbani. Nikushukuru sana.